माय मदर एट 66 फ्लेमिंगो की ये फर्स्ट पोएम है इसके बारे में आपको बताऊंगा और ये जो है दिस पोएम इज़ रिटन बाय कमला दास और अब आप देख रहे होंगे कि ये द होल पोएम इज़ इन ए सिंगल सेंटेंस ये पोएम है नहीं लेकिन इसको पोएम बनाया गया है कि पूरी जो कविता है जब आप बुक में ढंग से देखेंगे तो पूरी जो पोएम है द होल पोएम इज़ इन ए सिंगल सेंटेंस पूरा एक पोएम है नहीं वो वो पूरी सिंगल सेंटेंस है और पंक्चुएटेड बाई कॉमर्स ये जो मैंने लिखा है कि पंक्चुएटेड बाई कॉमर्स इस सिंगल सेंटेंस को पंक्चुएट किया गया अलग अलग किया गया कॉमा कॉमा से जो है अलग अलग किया गया है कमला दास एक्सप्रेस इन हर पोएम्स द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप जो कमला दास हैं इन्होंने एक्सप्रेस किया है इस माई मदर एट सिक्सटी सिक्स में जो ह्यूमन रिलेशनशिप है उनकी कॉम्प्लेक्सिटी जो जो उलझन भरी संबंध है उनको एक्सप्रेस किया है तो आप देख रहे हैं दिस पोएम इज ऑल्सो ए गुड एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन टाइज मानवीय बंधन के ऊपर इस पोएम को भी लिखा गया है तो कमला दास ने इस पोएम को जो लिखा है मानव बंधन के ऊपर उनकी बहुत सारी कविताएँ ऐसी हैं जो जो ह्यूमन जो टाइज हैं उनको एक्सप्रेस करती हैं तो कम जो कमला दास हैं वो मालाबार केरला में बॉर्न हुई हैं सी इज़ रिकॉग्नाइज एज वन ऑफ इंडियाज फॉरमोस्ट पोइट्स वो जो इंडिया की जो है बहुत बड़ी हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी वर्सिटिलिटी एंड द इंडिजीनियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल कमला दास हैज़ पब्लिश्ड मेनी नोवल्स उन्होंने कई नोवल्स भी लिखी हैं शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं इंग्लिश में लिखी हैं और बहुत सारी पोएम्स उन्होंने लिखी हैं सी इज अ सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर द कॉम्प्लेक्स सबलिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशन इन लिरिकल ईडियम्स माई मदर एट सिक्स इज एन एग्जाम्पल और माई मदर एन एग्जाम्पल जो है उसका एक उदाहरण है जो उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कविताएँ लिखी हैं और कविताएँ ये मैंने पहले भी बताया कि ये जो है एक कविता है नहीं ये जो है एक सिंगल सेंटेंस है तो होल पोएम इज इन सिंगल सेंटेंस और इसको जो है पंक्चुएट किया गया है कॉमा के द्वारा जो है इसको जो है पंक्चुएट किया गया है तो कविता जो शुरू होती है वो इस ढंग से शुरू होती है कि जो कमला दास हैं तो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम जो फर्स्ट लाइन इसकी है ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे पिछले फ्राइडे को पिछले शुक्रवार को मैं अपने पेरेंट्स के घर से कोचिंग के लिए चली फ्राइडे मॉर्निंग की ये बात है तो किस ढंग को मैंने इसको इस ढंग से जो है एक्सप्रेस किया है कि ये जो फर्स्ट थिंग जो आई है जो मैंने निकाली इसमें से फियर ऑफ सेपरेशन फ्राम फ्राम मदर ये इन चाइल्ड और वैन ग्रोम इस इस पे मैं लास्ट में आऊँगा पहले जो है मैं इसकी जो एक दो जो लाइन है पहले मैं उसको बता देता हूँ आपको कि इसमें हो क्या रहा है कि ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिन कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग पिछले शुक्रवार की बात है मैं अपने पेरेंट्स के घर से कोचिन के लिए चली आई सॉ माई मदर बिसाइड मी मैंने अपनी माँ को अपने बगल में देखा डॉज डॉज स्लीपिंग डिस्क्रिप्शन उन्होंने इस लाइन में अपनी मदर को किस ढंग से डिस्क्रिप्स किया है डिस्क्रिप्शन और ऑफ हर मदर किस ढंग से नंबर एक यहाँ पर आया है आई सॉ माई मदर बिसाइड मी मैंने अपनी माँ को अपने बगल में देखा डॉज स्लीपिंग ओपन माउथ मूखला हुआ है हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कोर्स एशन लाइक का मतलब पेल पी एल पेल मैंने हल्का पीला रंग जिसे कहते हैं और ऑफ ए कोर्स कोर्स लाइक ए डेड बॉडी तो डिस्क्रिप्शन इस लाइन में उन्होंने डिस्क्रिप किया है अपनी मदर को डिस्क्रिप किया है कि डॉज ओपन माउथ है उनकी अपनी माँ को जब उन्होंने बगल में देखा है इस इस पोएम में जो है वो कह रही है कि जब मैं कोचीन के लिए चली लास्ट फ्राइडे चली तो बेसाइड मी मेरे बगल में मेरी माँ थी डॉज सोते हुए ऐसा लाइक इस लाइन में उन्होंने अपनी मदर को जो है एक्सप्रेस किया है किस ढंग से एक्सप्रेस किया है डिस्क्रिप्शन और मदर स्लीपिंग सोते हुए पेल हल्का पीला रंग चेहरे का लाइक ए डेड बॉडी और ऐसा लग रही जैसे कि डेड डेड बॉडी होगी कैसे एंड रियलाइज विद पेन That she thought away. ये जो विचार है वो कह रही है कि मैंने अपनी माँ को देखा है कि किस प्रकार से वो सो रही है उसके बगल में उसकी माँ सोई भी है और बिल्कुल हल्का पीला रंग उसकी माँ के चेहरे का हो रखा है तो ये इस प्रकार से वो अपनी माँ को जो है डिस्क्राइब यहाँ पर उन्होंने किया है कैसे कि जो है ये यहाँ पे है कि रियलाइज विथ पेन दैट सी थाट अवे एंड लुकड बट सून मैंने अपनी माँ को देखा पुट दैट थाट अवे उस विचार को वो कहती है कि उस विचार को जो है कि मैंने अपनी माँ को सोते हुए देखा उसका चेहरा किसी जो है कोर्प्स की तरह किसी डेड बॉडी की तरह था और हल्का पीला रंग था और मैंने कष्ट के साथ अनुभव किया कि वो विचारों के संसार में कहीं दूर चली गई लगती है लगती थी पर मैंने शीघ्र उस विचार को मन से निकाल फेंका मैंने उस विचार को अलग कर दिया और उस थॉट को मैंने अलग कर दिया और जो है उसके बाद मैं जो हूँ एंड लुकड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग 
यंग ट्रीज इस प्रिंटिंग इस सोच इस विचार को ये स्लीपिंग को प्लेल को लाइक ए डेड बॉडी इस विचार को मैंने अलग किया और उसके बाद एंड लुक डाउट बाहर देखने लगी एट यंग ट्रीज इस प्रिंटिंग यंग ट्रीज इस प्रिंट इस प्रिंटिंग क्या है इमेजिनरी आउटसाइड विंडो मतलब जो जो बाहर देखने लगी तो क्या देखा मेरी चिल्ड्रन स्प्रिंग ट्रीज इस प्रिंटिंग ये क्या है ये सब चीज है ये जो दो चीज यहाँ पे आई है कि मैरी चिल्ड्रन प्रसन्न बच्चे और चिल्ड्रन स्प्लिंग वो जो है बच्चे जो है द मैरी चिल्ड्रन स्प्लिंग आउट ऑफ दियर होम अपने घर से जो है बाहर निकल रहे हैं ये क्या डिनोट कर रहा है ट्रीज इस प्रिंटिंग क्या डिनोट कर रहा है इज डिनोटिंग द टाइम वो समय को डिनोट कर रहा है हाउ द एज ऑफ हर मदर इज इंक्रीजिंग जो ये मैंने बनाया है कि ये कि जो है किस प्रकार से उसकी माँ की एज बढ़ रही है अपनी माँ की एज मतलब कि वो जो है ये वो ये सोच रही है ये जो बच्चे और ट्रीज स्प्रिंटिंग स्प्रिंटिंग तेज तेज दौड़ना तेज तेज चलना तेज तेज आगे बढ़ना तो उसको जो है ये यहाँ पे क्वेश्चन ये एक सिंबॉलिक मीनिंग है कि द यंग ट्रीज हैव इनर्जी मैं ये ट्रीज स्प्रिंटिंग का मतलब है द यंग ट्रीज हैव इनर्जी एंड लाइवली लाइफ स्प्रिंटिंग तेज तेज दौड़ने से मतलब है तो ट्रीज स्प्रिंटिंग हो रहा है ट्रीज भी तेज तौर दौड़ रहे हैं और हर द एज ऑफ हर मदर इज इनक्रीज उसकी माँ का इसका इस इस लाइन का अर्थ ये है ट्रीज स्प्रिंटिंग का अर्थ ये निकल के आया है कि द एज ऑफ हर मदर इज इनक्रीजिंग मतलब जिस ढंग से पेड़ जो है गाड़ी में तेज तेज भाग जब आप गाड़ी में जाते हैं तो देखते हैं कि किस ढंग से जो है पेड़ तेज तेज से पीछे भाग रहे हैं तो वो जो है वो डिनोटिंग द टाइम हाउ द एज ऑफ हर मदर इज इंक्रीजिंग तो वो कह रही है कि वो दे सीम रनिंग फास्ट वो लग रहा है उसको मतलब जब गाड़ी से बाहर उसने देखा कि किस ढंग से वो पेड़ रनिंग फास्ट हो रहे हैं द अदर मीनिंग इज वाइल्ड द पॉइंट्स कार स्पीड हेट मतलब कैसे जो है वो जो उसकी उसकी आगे उसकी जो का, कार की जो स्पीड है वो किस ढंग से है द यंग ट्रीज सेम रनिंग बैक वो जो ट्री ट्रीज जो लग रहे हैं वो पीछे जो है दौड़ते हुए लग रहे हैं तो डिस्क्राइब ये किया गया है इज ड्यूरिंग द टाइम हाउ द एज ऑफ हर मदर की किस प्रकार से उसकी माँ की जो है एज जो है बढ़ रही है और अपनी माँ को एज को बढ़ते हुए एज को उसने जो है ट्रीज स्प्रिंट से जो है दिखाया है आउट ऑफ दियर होम्स बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक अब वो जो है जब वो पहुँचते हैं कहाँ पहुँचते हैं एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं तो एयरपोर्ट पे पहुँचने पर एयरपोर्ट पे जब पहुँचते हैं तो एयरपोर्ट पे उनका जो है सिक्योरिटी चेक होता है सिक्योरिटी चेक जो है एयरपोर्ट पर किया जाता है उसकी मदर जो है थोड़ा दूर उससे है वहाँ पर और थोड़ी दूर पे खड़े होकर के वो अपनी माँ को देख रही है और किस ढंग से देख रही है उसने अपनी माँ को जब गौर से देखा आफ्टर द सिक्योरिटी आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंड स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स कुछ दूरी पे अपनी माँ से खड़ी है अवे आई लुक्ड अगेन हर मैंने अपनी माँ को देखा कैसे दूसरा डिस्क्रिप्शन क्या है पहली पहला डिस्क्रिप्शन तो उसकी मदर का इमेज डॉज एशन लाइक और कोस डिस्क्रिप्शन और पहला डिस्क्रिप्शन ये था स्लीपिंग पेल और लाइक ए डेड बॉडी पहला डिस्क्रिप्शन अपनी मदर का ये किया और दूसरा डिस्क्रिप्शन उसकी अपनी मदर का ये है वॉन कैसे पोएम में जो बताया गया है आई लुक्ड अगेन एट हर मैंने दोबारा अपनी माँ को देखा फ्यू यार्ड से कुछ दूर से अपनी माँ को देखा और कैसे देखा वॉन वॉन का मतलब कलरलेस और वॉन पेल येलो येलो देखा लाइक ए विंटर्स मून बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे कि एक जो है जाडो के जीवन का मून है फुल मून है लेकिन कैसा है पेल लाइक है ना और वो लग रहा है बिल्कुल जैसे मतलब ऐसा क्यों बताया गया है कि विंटर्स मून उसकी डिनोट किया गया है उसकी अपनी माँ को उसके चेहरे को जो है उसने जो है डिनोट किया है विंटर मून से कि जो मदर है उसकी वो सिक्सटी सिक्स टर्न हो चुकी है सी लुक्स पेल एंड वीक बिल्कुल उसकी माँ जो है दूर से उसने फ्यू आर्ट से जो है अपनी माँ को जब देखा तो सी लुक्स कैसे लग रही है पेल लग रही है वीक लग रही है सी हैज लॉस्ट हर साइन वो उसकी माँ जो है अपनी जो साइन है चमक है उसकी खो चुकी है एंड एनर्जी ऑफ लाइफ जीवन के संघर्ष में उसने अपनी लाइफ को एनर्जी अपने लाइफ में एनर्जी को उसने जो है खो दिया है इसलिए सी एक्सप्रेस हर मदर ड्यूरिंग सिक्योरिटी चेक इन थ्री स्टेप्स इसलिए उसने थ्री स्टेप्स में और थ्री स्टेप्स में वॉन पे लाइक ए विंटर्स मून इन थ्री स्टेप्स में अपनी माँ को उसने डिस्क्राइब किया है और क्या कहा है कि जो उसकी माँ उसके बगल में खड़ी है जो उसके सामने जो उसकी माँ को फ्यू आर्ट्स में कुछ खड़ी है विंटर्स मून की तरह लग रही है इट ऑल्सो लूज इट्स साइन मतलब इट इट का जो किसके लिए आया है विंटर मून के लिए आया है तो वो क्या करता है विंटर का जो मून होता है वो मिस्ट में कोहरे में क्या हो जाता है बिल्कुल जो है धुंधला हो जाता है या जो है पूरी उसकी पूरी लुक नहीं आती पूरा जो है दिखाई नहीं देता है तो वैसा उसकी माँ का चेहरा लग रहा है कैसा वॉन 
कलरलेस है यह पेल येलो हो गया लाइक ए विंटर्स मून तो विंटर्स मून क्यों कहा गया है विंटर मून की तरह जैसा विंटर मून होता है वैसा जो है उसका जो है चेहरा जो है उसकी माँ का लग रहा है हेज द मदर हैज बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून तो इस प्रकार से उसने जो है अपनी मदर को जो है भाई इस ढंग से शो किया है विंटर मून की तरह बताया है फ्यू आर्ट जब उसने अपनी मदर को देखा है कुछ दूरी से अपने अपनी माँ को देखा सिक्योरिटी चेक पर देखा रंगहीन चेहरा पीला चेहरा जैसा कि हम जो है जाडो के दिनों में चेहरे को चांद को देखते हैं और वही वो जो है वो चेहरा उसके साथ साथ उसे क्या याद आता है फेमिलियर एक्ट ये मैंने पहले भी आपको बताया है कि मैं इसको ये फेमिलियर एक्ट क्या है फियर ऑफ सिपरेशन फ्रॉम मदर ये जो है मैंने पहले लिख दिया फियर ऑफ सिपरेशन कैसे फियर ऑफ सिपरेशन अलग अलग होना किससे फ्रॉम मदर इन चाइल्डहुड बच्चे का डर अपनी माँ से दूर जाने का डर और वहन ग्रोनअप्स ग्रोनअप्स की मदर की जो एज है वो बढ़ रही है और इस प्रकार से कैसे फियर ऑफ सिपरेशन उसमें यहाँ पर एक ये ये लाइन आई है कि आई लुक डू अगेन एट हर वॉन फेल एट एज ए लेट विंटर्स मून एंड थेल्ट द ओल्ड फेमिलियर एक्ट वो पुराना दर्द वो पुराना डर कैसे माई चाइल्ड हुड फियर बचपन का डर फियर ऑफ सिपरेशन क्या है डिसिप्लिन वो एक तो डिसिप्लिन का डर है डिसिप्लिन और दूसरा फियर ऑफ सिपरेशन अपनी माँ से दूर जाने का डर बचपन में अपनी माँ से दूर जाने का डर दूसरा डिसिप्लिन में डांट का डर वो सारी चीज़ें जो है उसको जो है पोइटस है उसने कमला दास ने इसको जो है फेमिलियर एग बोला है फेमिलियर एग का मतलब क्या है फियर ऑफ सिपरेशन और दूसरा डिसिप्लिन ये दोनों चीज़ें इसमें हैं फेमिलियर एग को हम नंबर एक क्या बोलेंगे फेमिलियर एग क्या है फियर ऑफ सिपरेशन फियर ऑफ सिपरेशन क्या है फियर ऑफ सिपरेशन इन चाइल्डहुड बचपन का अपनी माँ बचपन में अपनी माँ से दूर जाना या माँ का अपने बच्चे से दूर चले जाना वो चाइल्ड का डर है वो फियर ऑफ सिपरेशन है फ्रॉम मदर या फिर वैन ग्रोन अप्स ग्रोन अप्स में हम इसको ले सकते हैं डिसिप्लिन को जब बच्चा बढ़ता है तो डिसिप्लिन में डांट डपट करके डिसिप्लिन में रखना वो भी फेमिलियर है तो आज अपनी माँ से वो दूर जा रही है जो पोइटस है कोचिन में है सॉरी तो कोचिन कोचिन के लिए जा रही है लास्ट फ्राइडे जो है वो कह रही है कि मैं कोचिन को जा रही हूँ तो फियर ऑफ सिपरेशन वो चीज़ जो है फेमिलियर एक्ट डिसिप्लिन वो सारी चीज़ें जो है इसको जो पोइटस ने फेमिलियर एक्ट में शो किया है फेमिलियर एक्ट में दर्शाया है बट ऑल आई सेट जब वो दूर है जाने वाली है उससे जो है सी यू सी अम्मा ऑल आई ऑल आई डिड वॉज इसमाइल एंड इसमाइल एंड इसमाइल देखिए यहाँ पे तीन बार जो है इसमाइल आया है इसमाइल 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 तो थ्री थ्री बार थ्री टाइम्स जो है इसमाइल यहाँ पर आया है और तीन बार इसमाइल को किस ढंग से जो है डिनोट किया गया पार, ये पार्टिंग वर्ड्स है इसमाइल इसमाइल एंड इसमाइल जो पोएम में आया हुआ है कि ऑल आई डिट मैंने क्या किया वज इसमाइल मैंने मैं क्या कर सकती थी मैंने क्या किया बस मैंने केवल ये कहा पुराना जो है दर्द महसूस किया और बचपन का डर मेरे मन में आया बचपन का डर काय का फेयर ऑफ सिपरेशन का और डिसिप्लिन का वो डर उसके मन में आया और मैंने मुस्कुराहट के साथ अपनी माँ को अलविदा कहा और अलविदा कहा और पहली बात अलविदा कहा तो कहने का मतलब है कि पहला वो जो है यहाँ पे जो पहला स्माइल है वो इट एक्सप्रेस पोइटस इंटेंस फीलिंग ऑफ लव अपनी मदर के लिए रियलाइजेशन कौन सा रियलाइजेशन इंटेंस लव इंटेंस एफेक्शन टू हर मदर तो ये जो पहला स्माइल है ये इसलिए है और जो दूसरा स्माइल है वो पार्टिंग वर्ड्स है ए ब्रे फ्रंट लेकिन दूसरा दूसरी मुस्कुराहट उसने अपनी माँ से दूर दूर जाते हुए अपनी माँ से अलग होते हुए लेकिन फिर भी बहादुर दिखाते हुए कि मैं अपने माँ से अलग जा रही हूँ अपनी माँ से जो है माँ अलग अलग मिल रही हूँ अलग हो रही हूँ और माँ को अलविदा कह रही है अपनी माँ को जो है बिल्कुल ये एक ब्रेव ब्रेव फ्रंट ब्रेव के साथ जो अपनी माँ को स्माइल किया और थर्ड जो स्माइल है होप टू सी हर मदर नेक्स्ट टाइम और ये मुस्कुराहट के साथ कि मैं अगली माँ से जो है कि जो है दोबारा जो है मैं जो हूँ मिलूंगी इस होप के साथ ये तीन स्माइल हैं तीन स्माइल ये पार्टिंग वर्ड्स हैं अलग अलग हो रहे हैं ए रियलाइजेशन रियलाइजेशन इस बात का बिग फील ऑफ लव फील या फिर एफेक्शन डीप एफेक्शन उसको उसने स्माइल में शो किया है और ब्रे फ्रंट मैं फिर भी जो हूँ कि मतलब उस एफेक्शन में रह करके अपनी माँ से दूर जा रही हूँ ये ब्रे फ्रंट ये इस ये इस स्माइल को दूसरे स्माइल जो है इस ब्रे फ्रंट को डिनोट कर रहा है और थर्ड स्माइल जो है होप टू सी हर मदर नेक्स्ट टाइम की मैं अगली बार अपनी माँ से दोबारा मिलूंगी तो ये सारी चीज़ें निकल करके आई हैं एक जो है एक कवि एक कवियत्री जो है किस ढंग से जो, जो कमला दास है वो जो है अपनी पेरेंट्स के घर से जो है कोचिंग के लिए टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे पिछले साल जो है शुक्रवार को जो है वो जाती है तो इस इस इन इतने पॉइंट्स में जो आप इसको देख सकते हैं मैं फिर से एक बार रन थ्रू ले लेता हूँ द होल पोइम ये पोएम नहीं है ये पूरी जो कविता है इज इन ए सिंगल सेंटेंस पूरा सिंगल सेंटेंस है केवल जो है पंक्चुएट बाई कॉमर्स कॉमा के द्वारा इसको पंक्चुएट किया गया है कमला दास एक्सप्रेस इन हर पोएम द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप मानवीय जो बंधन है उस को उस 
कमला दास ने जो है अपनी पोएम में जो शो किया है दिस पोएम इज ऑल्सो गुड एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन टाइज मानवीय बंधन के ऊपर जो है ये पोएम बहुत अच्छी लिखी गई है मेरी माँ और किस प्रकार से कैसे कह सकते हैं मानवीय बंधन को ये स्माइल स्माइल एंड स्माइल ये चीज ये शो करता है एक किस प्रकार से वो रियलाइजेशन है पार्टिंग वर्ड्स है लेकिन एक सिद्ध करना किस चीज को रियलाइज करना किस बात को मानना कि हम मैं अपनी माँ से दूर जा रही हूँ और वो वो चीज वो रियलाइजेशन किस बात का स्माइल के साथ कि मैं जो हूँ भाई अपनी माँ से फिर दोबारा मैं जो हूँ मिलने के लिए आऊंगी ये पार्टिंग वर्ड्स है ये जो है ये ये चीज ये शो कर रही है कि इसकी जो है जो बिल्कुल जो है मार्वलिस जो राइटिंग है इस कमला दास की जो है इस राइटिंग को बहुत ज़्यादा ढंग से जो है एक्सप्रेस कर रही है तो ये ये चीज़ है मैं ये डिस्क्रिप्शन और ऑफ हर मदर दूसरी लाइन में उन्होंने अपनी माँ को जो है इस ढंग से डिस्क्राइब किया है डॉ स्लीपिंग से ऐसा लाइक पेल से तो कॉर्प्स को लाइक ए डेड बॉडी के रूप में जो है अपनी मदर को जो है इस ढंग से शो किया है तो ये एक ये एक लाइन में एक ये पोएम है और एक बार मैं जो हूँ इसको हिंदी में बता देता हूँ कि वो जो है क्या कह रही हैं कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे पिछले शुक्रवार की सुबह अपने माता पिता के घर से जो है कोचिंग कोचिंग जा रही हैं और कार में जो है अपने बगल में उनकी बगल में उसकी जो है माँ बैठी हुई है आई सो माई मदर बिसाइड मी डॉज ओपन माउथ मेरी माँ का मुंह खुला हुआ है हर फेस ऐसा लाइक बिल्कुल जो है बिल्कुल जो है आ, क्या क्या हो रखा डॉस स्लीपिंग सो रही है उसकी मदर और ऐसा लाइक बिल्कुल पेल उसकी माँ का चेहरा हो रखा है कोर्स लाइक ए डेड बॉडी हो रखा है और कष्ट के साथ अनुभव किया कि वो बिचारों के संसार में जो है कहीं दूर चली गई लगती है ऐसा एक्चुअली होता क्या है कि जब हम किसी आदमी को किसी व्यक्ति को सोते हुए देखते हैं तो हम उसके बारे में सोचने लगते हैं तो वही चीज़ यहाँ पर हो रही है कि अपनी माँ को किस ढंग से डिस्क्राइब किया उसकी माँ जब सो रही थी तो सोते हुए आदमी के बारे में हम सोचने लगते हैं उस ढंग से जो है कवियत्री ने भी अपनी माँ को जो है सोते हुए सोते हुए जब अपनी माँ को सोचने लगी तो उस लाइन में डिस्क्रिप्शन ऑफ हर मदर में जो है उसने डॉज ऐसा लाइक और कोप्स को इन तीन चीज़ों को एक्सप्रेस करते हुए अपनी माँ को जो है डिस्क्राइब किया है और फिर कहते हैं कि एंड लुकड आउट आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग तेजी से जो है पेड़ भाग रहे हैं जब उन्होंने खिड़की से बाहर देखा तो तेजी से जो है पेड़ भाग रहे हैं जनरली हम सबको ऐसा लगता है और दूसरी चीज़ क्या देखी मैरी चिल्ड्रन स्प्रिंग आउट ऑफ दियर होम्स अपने घर से जो है जो मुस्कुराते हैं बच्चे घर से बाहर निकल रहे हैं और ट्रीज स्प्रिंटिंग ये दोनों जो चीज़ें हैं इस डोंट डोट ना टाइम हाउ द एज ऑफ हर मदर इज इंक्रीजिंग तो इस प्रकार से जो है अपनी माँ को इस ढंग से डिस्क्राइब किया उन्होंने किया है फिर वो सिक्योरिटी चेक पर पहुँचते हैं और सिक्योरिटी चेक पर पहुँचने के बाद वो कुछ दूर पर खड़े होकर के अपनी माँ को देखती है वॉन देखती है कलरलेस देखती हैं येलो देखती हैं और विंटर्स मून मैंने पहले ही बताया वो विंटर्स मून इसलिए कहा गया है कि जाडो में मिस्ट के कारण फॉग के कारण जो है जो मून होता है फुल मून भी हमको जो है उतना ज्यादा शाइनी नहीं लगता तो उसका माँ का चेहरा जो है इस ढंग से लग रहा है क्योंकि उम्र ज्यादा हो गई 66 से पहुंच गई है तो इस इसलिए जो है आ, वो अपनी माँ को उसने विंटर मून कहा है तो वो अपनी माँ को जो है जब अपनी माँ को जो है वहाँ पे बाय करती हैं सिक्योरिटी चेक में जो है वो थ्री स्टेप्स वहाँ पर होते हैं सिक्योरिटी चेक के थ्री स्टेप्स वहाँ पर तो उसके बाद आगे वो फियर ऑफ सिपरेशन वो फेमिलियर एक वो अनुशासन का वो डर और लास्ट में वो कहती हैं कि बट बट ऑल आई सेड मैंने अपनी माँ से क्या कहा सी यू सून अम्मा तुम्हें जल, जल्दी ही तुमसे मुलाकात होगी ऑल आई डिड बाई स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल और ये जो है तीन प्रकार से जो स्माइल 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 को व्यक्त किया गया ए रियलाइजेशन और फ्रंट और थर्ड स्माइल जो है होप टू सी हर मदर नेक्स्ट टाइम तो ये तीन स्माइल का अर्थ जो है इस ढंग से है कि एक जो है रियलाइजेशन है कि मैं जो हूं अपनी मदर से जो है जो है मैं क्या करूंगी मुलाकात करूंगी आने वाले समय में और उसके बाद जो है ये ब्रेफ फ्रंट है और होप टू सी हर मदर मदर नेक्स्ट टाइम ये थर्ड स्माइल का जो है अर्थ है तो दोस्तों आज के लिए इतना इतना आज के लिए इतना बहुत है फिर नेक्स्ट टाइम में मैं आपको अगले एक चैप्टर के बारे में और बताऊंगा टिल देन गुड बाय नमस्ते